마인크래프트에서 저를 포함한 최대 50명의 플레이어가 망 곱하기 망 크기의 월드 그리고 한정된 자원으로 총 14일간 생존하게 됩니다 이 월드에선 규칙이 존재하지 않고 싸움이나 약탈, 테러 그 어떠한 행위도 제약받지 않습니다 또한 마지막 날이 시작되면 사망할 시 완전히 탈락 처리되고 마지막까지 살아남은 유저가 최종 우승하게 됩니다 우선 첫날은 강해지는 게 목표입니다. 초반에 좋은 템을 많이 모을 수 있는 방법이 엔드시티에 있는 템을 터는 게 가장 좋기 때문에 최대한 빠르게 엔드로 갈 겁니다. 시험도 지랄이야. 우선 기본적인 템부터 마치기 위해서 주변에 있는 주민마을부터 털러 갈 겁니다. 피가 많이 없으니까 밥부터 먼저 구해야 되는데 일단 초반에 식량을 충분히 구해놔야 게임이 훨씬 수월해지기 때문에 남겨없이 전부 챙겨주겠습니다. 밥도 구했으니까 이제 바로 광질 들어갈 건데 동굴에서 보이는 철들은 전부 캐주고 기본적인 철 세트 정도만 맞춰주겠습니다. 혹시 몰라서 깊게 내려와 봤는데 바로 다이아가 떠버렸습니다. 역시나 한계네요 사실 굳이 급하게 엔드에 가지 않고도 템을 천천히 모으는 방법도 있긴 하지만 나중에는 남은 템이 많이 없을 수도 있기 때문에 가능한 많은 템과 건널기를 파밍하는 게 목표입니다 그 와중에 누군가가 순간이동을 걸었는데 지금은 경쟁자를 줄이는 게 우선이니 어쩔 수 없이 죽여야 할것 같습니다 방금 지상으로 올라왔는데 지금 누군가 포탈을 타고 들어가고 있네요 바로 뒤를 쫓아가 줍시다 마침 내도도 가려던 참이었는데 상황이 아주 좋습니다 동굴이라 멀리는 못 도망갔을 겁니다 역시나 막다른 길이네요 이 친구가 템이 매우 부실해서 무난하게 잡을 수 있을 것 같습니다 살기 위해서 발부동을 치는 모습이지만 이미 철갑옷을 장착한 저를 이기기에는 쉽지 않을 겁니다 바로 보르자네에 도착했습니다 엔더진저를 파밍하기 위해서 왔는데 조금만 늦게 막았으면 개 조질 뻔했네요 겨우 이 정도로 물러서지 않습니다 더럽게 아프니까 물러설게요 보르자네에서 괜히 맞아 죽을 수도 있으니까 리스크가 적은 엔더맨을 잡는 방향으로 가겠습니다 엔더맨을 강제로 보트에 태운 후에 도끼로 내려 찍어주면 엔더맨 따위는 쉽게 잡을 수 있습니다 아 씨발 다행히도 내들 굉장히 빨른 편이라 편하게 엔더진즈를 전부 모아버렸습니다 이제 엔더의 눈을 만들기 위한 장비 블레이즈만 조지러 가주면 될것 같습니다 어떤 유저가 갑자기 순간이동을 걸었습니다 너무 대놓고 TP를 걸길래 당연히 템이 없을 거라고 생각했는데 저와 같은 철 세트를 입은 친구네요 근데 중요한 건이 사람한테는 검이 없지만 저는 도끼와 방패까지 있기 때문에 당연히 맞고 도망가는 게 정상입니다 <웃음> 중간중간 돼지고기도 보충해주고 나의 앞길을 가로막는 돼지들도 모조리 퇴치해줍시다 어우 뒤질 뻔했네 지금 거의 내도 끝까지 와버렸는데 포트리스까지 발견했습니다 블록에 설치되어 있는 걸 보니까 누군가 왔었던 것 같네요 하필 스포너가 월드보다 밖에 있어서 자연 스폰 되는 블레이즈를 잡아야 하는데 누군가가 사고를 당한 현장인 것 같네요 템은 아주 야무지게 먹어주겠습니다 시체가 있는 걸 보니까 누군가 갑자기 저를 암살할 걱정은 안 해도 되겠네요 충분히 구했으니까 출발하겠습니다 방금 주운 다이아로 갑옷도 업그레이드 시켜주고 돼지 한 마리 출발 했는데 용암으로 가볍게 지져주면 되죠? 포탈이 이쯤에 있었던 것 같았는데 오! 찾다 찾다 이 속도라면 엔더에 먼저 가는 건 물론이고 대부분의 템을 차지하는 건 시간 문제입니다 바로 엔더의 눈을 사용해서 엔더의 적을 찾으러 가보겠습니다 스폰 장소 근처라 혹시나 했는데 역시 사람들이 있었습니다 지금 인원수를 봤을 때는 그냥 도망가는 게 좋긴 하지만 이 친구들과의 템을 비교해보면 은 충분히 해볼 만한 싸움 같습니다 일단 이 친구들이 땅속에 기지를 만든 것 같은데 좁은 곳에서 여러 번과 싸우게 되면 제가 무조건 불리할 수밖에 없기 때문에 밖으로 나오도록 유도를 할 겁니다 위에서 TNT를 떨어뜨려서 선전포고를 해주도록 하겠습니다 인첸트를 하고 있는 중이라 아마 몇 명은 피해를 분명 입었을 겁니다 자 이제 상대 해봅시다 저는 처음 알았습니다. 가벼운 착지 인첸트가 없으면 엔더진저를 던졌을 때 데미지가 더 세진다는 사실 말이죠. 그렇게 엔드도 가지 못한 채몇 시간이 흘렀는데 오! 초반에 연맹을 맺기로 한 유저가 건날개를 더 구해주는 조건으로 엔드에서 순간이동을 받아준다고 하네요. 구라를 치고 저를 암살할 수도 있지만 어차피 이럴 게 없으니 바로 받도록 합시다. 늦었지만 건날개를 손에 얻었습니다. 그냥 건날개는 안 돌려줘야겠다? 엔드 구조물이 잘 나오는 편도 아니고 맵도 뒤지게 작다 보니까 최소 절반 이상은 털렸을 가능성이 높지만 털수 있는 만큼은 최대한 털어가겠습니다 쓰레기? 어 나이스 보호사 
지나가다가 템 넘는 유비를 만났는데 바로 집으로 보내줍시다 남은 폭죽을 진짜 극한으로 아끼면서 겁나게가 있는 배를 찾아버렸습니다 다행히 아무도 안 들어갔네요 야무지게 먹어주고 템을 많이 챙겨가려면 셔커 상자도 필요하니까 모조리 잡아가주도록 하겠습니다 특히 이 서버에서는 셔커 상자가 거의 필수한 상황 같습니다 몇대 맞으니까 바로 도망가네요 확실히 맵이 작다 보니까 뭘 했다고 벌써 월드 보던지 모르겠네요 사실 건날기가 그렇게 많이 필요하진 않지만 이 맵에서 건날기 개수는 한정적이라 지금 미리 많이 모아두면 나중에 좋은 템으로 거래를 할수 있습니다 템도 야무지게 긁어 모았네요 확실히 엔드 끝쪽에 있는 배들은 사람들이 많이 못 찾은 것 같네요 복죽을 좀더 써버린 관계로 이제 오버월드로 돌아가도록 하겠습니다 나름 다이아 풀셋도 맞추고 건날기도 4개나 구했기 때문에 나쁘지 않은 수확 같습니다 템도 한순간에 다시 좋아졌으니까 아까 죽었던 장소로 다시 한번 가보겠습니다 이미 발각이 된 상태라 그런지 이 집은 미리 버린 것 같네요 저도 밖에서 노숙만 할 수는 없으니까 저도 슬슬 안식처 하나를 만들겠습니다 마을도 있으니까 이 주변이 적절할 것 같네요 어 깜짝 야 잡아 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 마을 주변에서 어슬렁거리고 있는 행인을 한명 찾아버렸습니다 이 마을은 제가 차지할 거기 때문에 무력을 사용해서 쫓아내도록 하겠습니다 지금 미리 잡아놓지 않으면 언제 또제 마을을 넘볼지 모르기 때문에 아이템 리셋을 한번 시켜줘야겠네요 그리고 물고기 마냥 갑자기 수영을 하기 시작하는데 저에게는 보트라는 게 있기 때문에 물속에서 헤엄쳐도 소용이 없습니다 아니 내레이터는 왜 켜지고 주변에 마을도 있고 바다도 있으니까 본격적으로 제 집을 만들어 보겠습니다 우선 저는 입구를 바닷속에 만들 겁니다 지상에다 집을 짓게 되면 쉽게 발각이 돼서 제 자원들이 전부 털릴 수가 있기 때문에 땅속 깊은 곳에 숨겨 놓을 겁니다 심지어 바다 아래에 있기 때문에 발각될 확률은 제로에 가깝습니다 편하게 올라갈 수 있도록 물도 깔아주고 제일 중요한 주민도 납치해 주겠습니다 주민작도 마을에서 하다가는 어떤 참사가 벌어질지 모르기 때문에 친절하게 집까지 모셔주겠습니다 일어나 한 마리 더 데려갈 겁니다 그 전에 뒤에서 자꾸 쫓아오는 몬스터부터 터치해주고 번식을 위해서 총 2명을 잡아왔습니다 이제 집 공간부터 확장시킨 후에 필요한 요소들을 하나씩 추가하면 될것 같습니다 주민작을 통해서 원하는 인젠트 북을 필요할 때마다 뽑을 것이기 때문에 많은 양의 주민이 필요합니다 그래서 주민 자동 농장을 만들어 볼 건데 바로 당근밥부터 만들어 주겠습니다 오케이 완성 주민 농장도 다 완성시켰으니 주민이 나올 동안 잠시 광물 좀 캐러 왔습니다 아니 근데 몬스터가 뭐 일이 많은지 모르겠는데 지금 상태로는 살짝 위험할 수 있을 것 같습니다 템을 모으기 위해서 집을 찾고 있었는데 월드 끝쪽에서 좀 많이 큰 집을 찾아버렸습니다 일단 여기는 제가 제일 먼저 찾은 것 같으니 한 명의 소환사도 남겨놓지 않겠습니다 소환사는 잡았는데 백스가 뒤지게 쫓아오네요 친구들까지 부른 것 같으니까 잠시 후퇴하겠습니다 지금 대충 인원수를 봤을 때이 집에 사는 운민들은 거의 다 쫓아오는 것 같은데 안에서 싸우면 처발릴게 뻔하기 때문에 살짝 야비한 수법을 쓰겠습니다 남아있는 운민들까지 정리해주고 아직 하루도 안 지난 시점에서 이 토템을 가진다면 누구도 못 건들 겁니다 근데 토템 구하러 와서 다 잃고 가게 생겼습니다 우민들 잡아놨더니 이제 몬스터가 스폰해버리네요 불사의 토템은 두 개로 만족하고 인첸트 할때 필요한 책장이나 좀 수집하겠습니다 상자 보상만큼은 여전히 형편이 없습니다 어 근데 형판은 있네 이제 마저 집안일 하러 돌아가겠습니다 우연히 엔드포탈로 와버렸는데 벌써 개판을 만들어 놓은 걸 보니까 할 짓들이 참 없나 보네요 지금 남은 관날개들이 다 걸레가 되어버려서 슬슬 내구성과 수선을 붙여줘야 합니다. 주민이 번식하려면 시간이 좀 걸리기 때문에 주민 마을에서 미리 뽑아가도록 하겠습니다. 일단 주민이 수선을 팔 때까지 계속 돌려줄 건데 어차피 한 번밖에 안 쓰고 이렇게까지 해야 하겠지만 지금 관날개가 그만큼 중요합니다. 보다시 떴다. 수선도 붙였으니까 이제 걸레가 될 일은 없습니다. 바로 내구도 수리도 조져주고 오래 써야 하니까 내구성도 붙여주겠습니다. 이 와중에 드디어 번식을 하려고 하는 것 같은데 이제 저도 집에서 주민장을 할수 있을 것 같습니다. 아 시발놈 첫날이 끝날 무렵 저는 굉장히 강해져 버렸습니다 지금으로서 저를 이길 수 있는 사람은 거의 없다고 봐도 되기 때문에 매우 재밌는 짓거리를 할수 있습니다 유비들에게 템을 준다고 부른 후에 서로 싸워서 이긴 자에게만 증정을 할 겁니다 굉장히 재밌는 구경거리가 되겠지만 별 반응이 없는 것 같으니 더큰 재앙을 일으켜버리도록 하겠습니다 도망가지 않고 싸우려는 투지가 보이지만 이 월드에서 규칙 따위는 존재하지 않기 때문에 제가 아무리 권력을 행사해도 상관이 없습니다 아직까지는 심상치 않은 제보가 하나 들어왔습니다 대충 뉴비가 어떤 팀을 찾았는데 저보고 도와달라는 내용 같네요 얘기를 들어보니까 다이아 갑옷 정도는 두르고 있는 친구들 같은데 다수의 상대라 살짝 힘들 수 있지만 하나 확실한 점은 이 전투를 이기게 된다면 지금보다 훨씬 더 강해질 수 있을 것 같습니다 뉴비한테 순간이동을 걸고 몰래 잠입해서 공격을 하겠습니다 
일단 철세트 한 명은 잡았지만 나머지는 전부 놓친 것 같고 이 친구만큼은 끝까지 추격해서 잡겠습니다 보트를 타고 도망을 가려고 했던 것 같은데 제가 간신히 뒤에 탔습니다 근데 보트가 다시 상대한테 넘어가서 이대로면 놓칠 수도 있을 것 같습니다 하지만 끝까지 뒤쫓아보겠습니다 다시 거리가 좁혀지니 정면으로 싸우네요 방패를 안 쓰고 검으로만 잘 때리는 걸 보면 상대도 상당한 실력자인 것 같습니다 하지만 제가 그동안 많이 때려놨기 때문에 이렇게 공격만 계속 주고받는다면 상대는 결국 다시 도망가야 할 겁니다 도끼로 계속 때렸는데도 잘 안죽네요 꽤 좋은 갑옷을 입고 있는 것 같습니다 더더욱 잡아야 할 이유가 생겼습니다 이제 도망만 가는 걸 보면 한계인 것 같은데 이 친구는 끝까지 추격해서 잡았지만 팀을 전부 전멸시키지는 못했습니다 혹시 다른 팀원이 남아있을 수도 있기 때문에 마을로 다시 돌아가 봅시다 오케이 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 싹다 있다 이게 제가 다시 올 거라고 생각을 못했는지 정비를 하고 있었던 모양입니다 끝까지 쫓아가서 마무리를 짓겠습니다 대충 3명 정도 남아있었는데 사실 이 상황에서 전부 다 잡는 건 무리입니다 그 중에서 템이 제일 좋아 보이는 친구를 타겟으로 정했습니다 아까 얻은 템에서 고기를 많이 주었기 때문에 이렇게 계속 도망간다고 해도 소용이 없습니다 그리고 황금사고와 토템까지 있는 저와 정면 승부를 한다 해도 이기는 건 불가능하겠죠 다음 날이 됐습니다 오늘은 일단 집부터 깔끔하게 바꿔주겠습니다 주변이 온통 일반 심층한 블럭이기 때문에 벽돌로 전부 교체해줄 겁니다 여기가 건축이 주 목적인 서브는 아니지만 벽돌은 심층한만으로도 조합을 할수 있기 때문에 인테리어 해서 나쁠 건 없죠 폭죽을 만드는데 필요한 사탕수수도 길러주고 주민들도 슬슬 불어나기 시작하니까 주민장을 조져서 인첸트 보고 실컷 뽑아줄 겁니다 옆에서 한 명은 목욕을 하고 있네 독서대를 설치해서 사서부터 만들어줍시다 초반에는 무조건 사서가 좋거든요 주민작을 하기 위한 좀비 주민을 만들기 위한 좀비가 디스폰을 못하게 하기 위한 이름표를 거래를 통해 얻어주겠습니다 뉴비인 척하고 기부를 받는 방법도 있습니다 한눈을 팔고 있을 때 지금이 기회입니다 양심적으로 화약만 챙기죠 좀비로 주민을 의도적으로 물리게 한 후에 다시 치료를 하게 되면 주민이 템을 엄청나게 싸게 팔아줍니다 이제 수선 주민이 뜰 때까지 반복해 줍시다 어제랑 똑같은 짓거리 하면 됩니다 주민 아래에 피스톤을 설치해 놨기 때문에 레버만 내리면 알아서 좀비 주민이 돼 있습니다 바로 황금사가 먹여주고 보험사기가 성공적으로 먹혔네요 옆에 있는 내구성 주민까지 작업해주면 제일 중요한 책들은 문제없이 양산 가능할 것 같습니다 근데 우리 집이 언제부터 철골림이 있었을까 이제 저희 갑옷과 무기들을 가장 좋은 인센트로 만들기 위해서 바로 엔더맨 공장을 만들어 갈 겁니다 일단 엔드 같은 경우에는 다른 사람과 공유되기 때문에 엔드섬 근처에 만들면 금방 털릴 게 분명합니다 그래서 죽어도 찾을 수 없는 곳까지 왔습니다 와 진짜 뒤질 뻔했네 지금 이 엔더맨 공장은 만드는 것도 간단한데 초월까지 전혀 꼴리지 않는 공장이거든요? 얘는 아무것도 안 했는데 왜 지랄을 할까요? 이 공장의 핵심인 미키까지 투척을 해주면 엔더맨을 아주 좋아 죽게 될 겁니다 여기가 누군가에게 테러를 당할 전까지는 레벨 걱정은 안 해도 되겠네요 대저택에서 훔쳐온 책장에 오로까지 박아줍시다 현재 템은 엔드에서 파밍한 것들로만 조합을 한 상태이기 때문에 프린센트가 아닙니다 하지만 놀랍게도 3시간 동안 엔더맨을 때려잡아서 몇 가지 옵션만은 제외하고 거의 업그레이드를 시켜놨습니다 나머지는 주민을 통해서 천천히 완성시키도록 하고 더 강해졌으니까 이제 또 사람을 만나러 가야겠죠? 바로 내도 순찰 들어가겠습니다 네더 같은 경우에는 오버월드보다 훨씬 좁기 때문에 사람을 찾을 확률도 엄청나게 큽니다 그리고 보루잔의 보상은 뉴비들을 위해서 하루만에 리셋을 시키는데도 벌써 다 털어갔네요 돌아다니다 보면 한 명쯤 만날 수도 있습니다 먹음직스러운 녀석을 발견했습니다 털바지를 입은 걸 보니까 저보다 셀것 같지도 않은데 혹여나 저보다 세다 해도 저는 겁나기를 타고 바로 도망을 갈 겁니다 근데 도망을 가야 될 사람은 이 친구인 것 같습니다 아무리 검으로 때려도 방패로 막으면 소용이 없죠 저는 도끼만 사용해서 상대 방패를 무력화시키기 때문에 가볍게 처리할 수 있을 것 같습니다 이렇게 다이아 가본만 수집해도 나중에 제가 인첸트만 시키면 되기 때문에 가본 양산도 아주 쌉가능입니다 
근데 잠시 엠드를 가고 있는 중이었는데 방금 죽었던 유저가 재대결을 요청하네요 템도 더 생기면 이득이니까 생각해주겠습니다 본템으로 싸우기에는 내구도가 아까우니까 어차피 질것 같지는 않으니 잡템을 챙겨갑시다 엔드에서 파밍한 템도 있고 약탈로 얻은 템들도 많습니다 이미 상대도 본템을 뺏겼기 때문에 스펙이 부실해도 괜찮을 것 같습니다 빠르게 서열 정리하고 돌아와야겠네요 어차피 지금 제 검에 날카로움이 없기 때문에 방패를 무력화시킬 수 있는 도끼만 사용해서 싸울 수밖에 없습니다. 반면에 상대는 날카로움이 붙은 검인지 생각보다 체력이 많이 깎이네요. 비상용으로 챙겨 황금사과까지 먹어야 될것 같습니다. 상대가 저한테 이미 한번 죽었었기 때문에 더 약해졌을 거라는 예상과는 달리 때릴 횟수가 훨씬 많은데도 불구하고 오히려 제가 죽을 수도 있을 것 같습니다. 아니 안 죽어 돼. 진짜 때 웃긴가 봐. 상대는 황금사고도 많이 남은 것 같아서 지금으로서는 가망이 전혀 안 보이지만 도망가기에는 이미 늦었으니 끝까지 싸워보겠습니다. 이제 상대도 피가 많이 없는 것 같습니다. 여기서 저도 체력이 많이 없는 상태지만 마지막 승부수를 띄우러 가겠습니다. 